Ja men god morgon internet. Eh, och jag ska inte gå Sound of Music på er, även om man skulle kunna tro det i den här miljön. Istället ska jag prata om ett av mina favoritämnen. Eh, öppenhet och transparens, kollaboration, samarbete och eh, ständigt lärande. För så här är det. Ni vet, Facebook de har ju sina Community Guidelines och det har de ju haft länge nu. Och de är kända av oss. Community Guidelines är det som på ett översiktligt sätt försöker reglera vad man får lov att posta och vad man inte får lov att posta på plattformen. Eh, och Ofta så blir det diskussioner om dem. Det, ni vet det här, man tycker att en bild ska plockas bort och så plockas den inte bort. Eller så tycker man att en bild ska få lov att vara kvar och så plockar de bort den. Och ibland så tycker man att det är, att det är hate speech och, och ibland så tycker man inte. Det där är jäkligt oklart. Vad Facebook gör nu är ett radikalt grepp. Man tar alltså sina interna riktlinjer, sina eh, internal enforcement guidelines tror jag de kallas. Och så publicerar man dem. Det är alltså de guidelines som de riktlinjer som de här 7500 granskarna sitter och, och arbetar med. Alltså de här mänskliga granskarna. Och man lägger ut dem öppet för alla att se. Alltså exakt samma dokument som man använder internt lägger man ut öppet. Och förklaringen bakom det här är ja, att Facebook är ju två skäl själv. Det ena det är att man, att man menar att det här ökar tydligheten och, och eh, att det blir klarare för alla varför, varför besluten ser ut som de gör. Och det kan man ju hålla med om naturligtvis. Det andra det är att man pratar om att man vill få hjälp och, och lära sig mer om hur de uppfattas i praktiken och hur de tas emot och hur de skulle kunna göras ännu vassare och bättre. Det tredje skälet som, som Facebook inte nämner men som jag nog tycker är viktigt också med transparensen och drivkraften bakom transparensen det är ju att, att, att sådana som, som jag <laughs> kanske som vill att fler ska förstå och så här i sin tur sätter man in i de här guidelines då, för jag har ju suttit och läst alla de här riktlinjerna nu, det är omfattande. Och sen så hjälper jag ju till att sprida det här ordet ungefär som jag gör nu. Man skapar alltså evangelister eller champions eller vad man nu ska kalla dem. Så att ju mer öppenhet du bjuder på, ju större är förutsättningarna att sådana evangelister uppstår och ju bättre jobb kan de göra. Om vi nu ska kalla det för ett jobb, för jag har inte betalt för detta. Inte från Facebook i alla fall. Ehm, och... Ehm, det här, den här lärande biten tycker jag är intressant för här säger ju Facebook också att de ska ge sig ut på turné. Alltså från och med maj här nu så kommer de att åka på turné i Frankrike och Tyskland och Singapore och Shanghai tror jag det var och USA och andra länder. För att fysiskt möta användare och, och köra stora forum egentligen där man diskuterar de här enforcement riktlinjerna och community guidelines och ser till att, att utvecklas tillsammans med sina användare. Jag ska också säga att i samma meddelande här nu som man berättade om, om den här öppenheten runt de interna riktlinjerna så berättar man också att man ska förändra överklagandeprocessen så att om du får en bild borttagen eller en post borttagen på grund av hate speech eller graphic violence eller nudity är de tre kategorierna som man släpper på först så kommer du alltså kunna överklaga den. Och den överklaganden lovar man då ska tittas på av en riktig människa. Någon av de här 7500 alltså. Kommer att granska den här och, och fatta ett beslut. Och det kommer att ske inom 24 timmar. Så man lägger alltså ett mänskligt öga på hela överklagandeprocessen. Eh, man säger också att man kommer att utöka den här processen framöver. Till att omfatta fler kategorier. Till att ge mer möjlighet för den som klagar och överklagar att leverera kontext. Och förklara varför man tycker att det här ska bort eller varför det ska vara kvar. Eh, och sist men inte minst och kanske viktigast så kommer man också att utöka överklagandeprocessen till sånt som inte tas bort. Alltså om jag tycker att den, den här bilden till exempel är, är olämplig och bryter mot community guidelines och Facebook inte håller med och inte tar bort den så kommer jag kunna överklaga den processen också. Än så länge är den här en intern process men vi får se. Det kanske blir en extern överklagande process så småningom också. Jag tycker i alla fall att det här är otroligt spännande. Jag vill slå ett slag för öppenheten och transparensen. Jag tycker alla företag borde fundera på varför det förvalda läget är att det vi pysslar med och, och våra interna dokument och sådär. Varför är de instängda och sen så släpper vi ut lite lite grann av den här informationen genom nålsögat. Istället för att vända på det och göra tvärtom att allting är öppet och så skyddar vi det som är 
är särskilt skyddsvärt bra. Jag tycker det är en spännande tanke i alla fall och jag skulle verkligen, verkligen hoppas att fler hade tänkt på det. Ni kan titta som exempel på det öppna intranät som Helsingborg stad har byggt upp. Det ligger på intranat.helsingborg.se. Det är ett exempel på hur man vänder på den här kuttingen och lägger transparensen som förvalet istället. Sjukt spännande. Det här var en sak idag. Eh, producerat av mig och Mjordenberg med, tillsammans med vännerna från Bredband 2. Internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar. Och kontenter som arbetar med modern marknadsföring, redaktionella texter på nätet och översättningar. Det är de som ser till att, att det här ligger textat och översatt på svenska och engelska fram emot lunch varje dag. Tusen tack till våra samarbetspartner och så tack till er som hänger på. Nu tycker jag vi pratar öppenhet och transparens hela dagen och så ses vi imorgon.